eh, tutti i passaggi del suo viaggio, eh, gli aerei presi all'andare, insomma tutti eh, hanno delle, eh, delle conferme. Quando rientra a, Bo, a Mogadiscio non è segnalato il passaggio suo all'aeroporto di, di Mogadiscio, cioè la sua uscita dall'aeroporto. L'aeroporto era sotto controllo de, de, degli americani. L'aeroporto era gestito dagli americani. Eravamo in tempo di guerra, se ne stavano andando i contingenti, compreso quello italiano, cioè vi era una specie di lasciare la nave che sta affondando da parte di tutti. Quindi era un aeroporto ipermilitarizzato, dove venivi controllato all'entrata, ma soprattutto venivi schedato in uscita. Chi arrivava veniva sottoposto a un vero e proprio interrogatorio sul perché era lì, su cosa andava a fare, su chi era, su che tipo di rapporti aveva. E non esiste assolutamente nulla sul fatto che Ilaria e Miran Robatin si siano recati all'aeroporto. Sì, 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 bastava che fosse un, uh, un agente italiano, insomma, un, uh, oppure un agente di qualsiasi altra nazionalità. Abbiamo provato a ottenere i documenti appunto dall'archivio Nato, ma questo senza successo. Uh, eh, non si sa come rientra all'albergo, cioè chi, la, chi le accompagna all'albergo non si sa, perché non è il suo, non è il suo autista. Torna all'albergo e lì... Uh, riceve una telefonata per andare all'altro albergo ecco non si sa nulla di queste delle ragioni per cui lei si sposta tutto il rientro da Bosaso a Mogadiscio è un insieme di punti oscuri un'altra questione sulla quale rimarrà io credo uno dei tanti misteri o almeno finché non si riuscirà a entrare nell'archivio ONU 